விடையங்களையங்களுக்காக <laughs> உணவு என்று சொல்லிக்கல இப்போ எங்களுடைய அன்றாட உணவிலே சேர்க்கப்படுகின்ற பொருட்கள் தான் மருந்து சிறக்குகளிலையும் சேர்க்கப்படுகின்ற உதாரணமாக எந்த மருந்தாக இருந்தாலும் இப்போ உதாரணமாக மிளகு மல்லி சீரகம் சுக்கு போன்றவை எல்லாம் நாங்கள் உணவில் சேர்த்து கொள்கிறோம் அதே விடயங்களை கொண்டு தான் எங்களுடைய மருந்துகள் சித்த மருந்துகளும் தயாரிக்கப்படுகின்றன ஆகவே அதுதான் நான் சொன்னது உணவே மருந்து மருந்தே உணவுன்னு சொல்கிறார்கள் அதுதான் அதுக்கான விளக்கம் அதுதான் அப்போ நாங்கள் இதை மருந்தாக சாப்பிட்டால் என்ன உணவாக சாப்பிட்டால் என்ன அது அது உண்ட தேவை அறிந்து காலம் அறிந்து தான் அந்த மருந்துகளை நாங்கள் கொடுக்குறோம் இந்த நான் சொன்னது போல் எங்களுடைய அதாவது எங்களுடைய நோய் நிர்ணயத்தின்படி அதாவது சித்த மருத்துவ நோய் நிர்ணயத்தின்படி நாங்கள் தேவை அறிந்து அந்த மருந்துகளை இது அவர்களுக்கு பாதிப்படைஞ்சிருக்குதோ இது தேவையாக இருக்கின்றதோ என்பதை குறித்து தான் அதை கொடுக்கணும் நிச்சயமாக அதாவது எங்களுடைய உடல்ல எந்த வகையான சத்துக்கள் தேவை அல்லது வந்து எந்த வகையான உணவுகள் தேவை அப்படின்றத நாமே தீர்மானித்து காலத்திற்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த உணவு பழக்க வழக்கங்களை எடுத்துக் கொள்ளணும் அப்படின்றது ஆரோக்கியமான வாழ்வுக்கு உகந்ததா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றீங்க அதே போல இப்ப நாங்க பேசலாம் அடுத்தது என்னன்னு சொன்னா இந்த சித்த மருத்துவத்துறையை நாங்க எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா அது மேம்படைய செய்யணும் அல்லது வந்து இன்னும் அதை வளர்த்து கொள்ளணும் அப்படின்னு சொன்னா வைத்தியர்களாக இருக்கட்டும் சரி அல்லது மக்களுடைய பங்களிப்பாக இருக்கட்டும் சரி அது எவ்வளவு தேவைப்படுகிறது எந்த மாதிரி அந்த விஷயங்களை வந்து நாங்க இன்க்ளூட் பண்ணி கொள்ளலாம் இதுக்குள்ள அதாவது இந்த சித்த மருத்துவம் இப்போது முந்தி இருந்த நிலையில இல்லை சித்த மருத்துவம் இப்போது நன்றாக வளர்ச்சி அடைந்திருக்கின்றது ஆனால் இன்னும் கூடுதலாக அது வளர்ச்சி அடைய வேண்டும் என்றால் மக்கள் மத்தியிலே இதை பற்றின ஒரு விழிப்புணர்வு வேண்டும் ஒவ்வொரு மக்களும் இந்த மூலிகைகளை பற்றி அறிந்திருக்க வேண்டும் சாதாரணமாக அநேகமாக நான் நினைக்கிறேன் எங்களுடைய வட மாகாண சபையிலே சுதேச மருத்துவ துறையினாலே ஒவ்வொரு மூலிகை தோட்டங்கள் ஒவ்வொரு வைத்தியசாலைகள் மூலிகை தோட்டங்கள் தனியாக அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன அதேவேளை வைத்தியசாலைகளிலும் மூலிகை தோட்டங்கள் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன நோயாளர்கள் சென்று வருகின்ற போது அந்த வைத்திய சாலைகளிலே அவதானித்து பார்த்தீர்கள்னா அந்த மூலிகையை பற்றின விளக்கங்கள் அதாவது அந்த பேர்கள் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றன அந்த பேர்களை வைத்து நீங்கள் வைத்தியர்களிடம் ஆடி அந்த இது என்னென்னதுக்கு பாவிக்கிறது என்பதை அறிந்து கொள்ளலாம் அவ்வாறு எங்களுடைய அப்போ அந்த இப்போ உதாரணமாக நாங்கள் சளிக்கு துளசி தூதுவளை கற்புறவள்ளி போன்ற விடயங்களை ஆரம்பத்திலே பிள்ளைகளுக்கோ அல்லது நாங்களோ பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் சாதாரணமாக நோய் வந்த உடனே நாங்கள் பெரிய மருந்து எடுத்து பாவிக்க வேண்டும் என்பது அல்ல அன்றாடம் எங்களுக்கு பக்கத்திலே உள்ள விடயங்களை நாங்கள் பயன்படுத்தி கொள்வதன் மூலம் நாங்கள் இந்த சித்த மருத்துவத்திலே மக்களாக அதில் உள்வாங்கப்படுகின்றார்கள் மக்களே அந்த மருந்துகளை பயன்படுத்தி கொள்ளக்கூடிய தன்மைக்கு வருகின்றார்கள் அதேவேளை வைத்தியர்களும் அந்த மக்களுக்கு அதை பற்றின விழிப்புணர்வுகளை ஏற்படுத்த வேண்டும் அதாவது சித்த மருத்துவம் என்னத்துக்கு சிறந்தது இதில் பக்க விளைவுகள் இருக்குதா என்னென்ன காலங்கள் என்னென்ன பாவிக்க வேண்டும் என்னென்ன காலங்கள் என்ன உணவுகள் இருக்க வேண்டும் என்னென்ன நடவடிக்கைகள் எங்கள் பழக்க வழக்கங்கள் இப்படியாக இருக்க வேண்டும் உதாரணமாக சித்த மருத்துவத்திலே யோகா ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றது இன்றைக்கு எங்களுடைய சில வைத்தியசாலைகளிலே யோகா பயிற்சி நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது அதிலே மக்களை கலந்து கொள்வதற்கு ஊக்குவிக்க வேண்டும் அதாவது மக்கள் வந்து அந்த யோகா பயிற்சி மூலம் தங்களுடைய அன்றாட எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நாங்கள் அன்றாடம் தினமும் அந்த யோகா பயிற்சி வீட்டில் செய்து கொண்டு வருவோமாக இருந்தால் எங்களுக்கு நோய் வராது அதாவது இது மருந்து இல்லாத வைத்தியம் என்று சொல்வார்கள் அதாவது யோகா நாங்கள் செய்து கொண்டு வரும்போது எங்களுக்கு மருத்துவ தேவை ஏற்படாது ஆகவே அப்படியான விடயங்களை வைத்தியர்களும் மக்களுக்கு இதை கொண்டு செல்ல வேண்டும் மக்களும் இதை அவலாக பங்கு வெட்டி இதற்கான பிற பலன்களை அடைய வேண்டும் எங்களுக்கு அவசரமான உலகம்தான் இருந்தாலும் நாங்கள் எங்களுக்கு நேரம் இதுக்கென்று ஒதுக்க வேண்டும் ஒதுக்கி அதை நாங்கள் செய்வோமாக இருந்தால் சித்த மருத்துவம் ஒரு மேம்படுவதற்கு இருவருமாக சேர்ந்து நாங்கள் இதை செலுத்த முயற்சிகள் எடுத்ததாக இருக்கும் மேம்படுத்த முடியும் நிச்சயமாக டாக்டர் அதே போல தான் அரசாங்கத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சித்த மருத்துவத்துல வந்து அவர்களுடைய பங்களிப்புகள் வந்து எவ்வாறு வழங்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது அது போதுமானதாக இருக்கிறது அரசாங்கத்தினுடைய நிலைப்பாடு சித்த மருத்துவத்துல எவ்வாறு இருக்கிறது ஓ அரசாங்கம் முன்னே காலத்தை விட இப்போது சித்த மருத்துவத்துக்கு கூடுதலாக நிதி ஒதுக்கினாலும் அதற்கான தேவை போதாமல் தான் இருக்கின்றது தேவை என்பது எப்போதும் தேவைப்பட்டு கொண்டே இருக்கும் ஏனென்றால் இன்று மக்கள் பெருகிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் படித்த மாணவர் சித்த 
மருத்துவர்கள் கூட இருக்கிறார்கள் வைத்தியசாலைகள் கூட வந்து கொண்டிருக்கின்றது அப்போ வைத்தியசாலைகள் கூடுதலாக வந்து கொண்டிருக்கின்ற போது ஒவ்வொரு வைத்தியசாலைக்குமான மருந்துகள் உற்பத்திகள் காணாமல் இருக்கின்றது உண்மையிலே எங்களாலே அதை பூர்த்தி செய்ய முடியாமல் இருக்கின்றது மருந்துகளுக்கு அப்படி வழங்க முடியாமல் இருக்கின்றதுக்கு காரணம் அதுக்கான நிதி வளம் போதாது அப்போ இந்த நிதி வளம் நாங்கள் எவ்வளவு தூரம் அதை நாங்கள் எங்களால் மட்டுப்படுத்தி சமாளித்து செய்வோமாக இருந்தாலும் அது போதாமல் தான் இருக்கின்றது ஆகவே முக்கியமாக மருந்துக்கு கூடுதலான நிதி ஒதுக்கீடு அரசாங்கத்தால் வழங்கப்பட வேண்டும் என்பது என்பது எங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு அதே போல் எங்களுடைய அதாவது இந்த மருத்துவத்தில் கூட நாங்கள் சில நோய்களை அதாவது நாங்கள் இன்வெஸ்டிகேஷன் இருக்கிற அதாவது சில அதாவது எக்ஸ்ரே பிளட் டெஸ்ட் பண்ணுற யூரின் அது டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு லேப்புகள் சித்த மருத்துவத்தில் இல்லை அது வழியெல்லாம் நாங்கள் ஆட வேண்டியிருக்குது அவை இன்னும் வட மாகாணத்தில் ஒரு ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்லையும் ஒரு ஆயுர்வேத ஹாஸ்பிட்டல்லையும் ஒரு ஆய்வுகூட வசதிகள் இல்லை அப்போ இந்த ஆய்வுகூட வசதிகள் எல்லாம் வசதிகள் மேம்படுத்தப்படணும் இப்போ சில வேறு வேறு இடங்களில் இடங்களில் வேறு டிஸ்ட்ரிக்ட்கள் எல்லாம் இருக்குது ஆனால் எங்களை பொறுத்த மட்டும் அந்த வசதி இல்லை ஒரு சித்த போதனா வைத்தியசாலையில் கூட முந்தி இருந்தது ஆனால் இப்போது அது இல்லை அப்ப அது காலகாலமாக செய்து கொண்டு வந்தாலும் அதுக்கான நிதி பற்றாக்குறை தான் அதை டெவலப் பண்ண இல்லாமல் இருக்குது அதுக்கான காடர் பொசிஷன் இல்லை அப்படியான பிரச்சனைகள் இருக்குது நிச்சயமாக காலப்போக்கிலோடைய உங்களுடைய அந்த எதிர்பார்ப்புகள் வந்து சாதகமான பதிலை அளிக்க வேணும் அப்படின்றது உங்களுடைய ஒரு விருப்பப்பாடாக கூட இருக்கிறது அதே போன்று தான் டாக்டர் இன்னும் ஒரு விடயம் சொன்னால் இந்த பொதுமக்களுடைய பங்களிப்பு வைத்தியர்களுடைய பங்களிப்புகளை பற்றி பேசியிருந்தோன்னா சித்த மருத்துவத்துறையை பொறுத்த வரைக்கும் அங்க உள்ளீர்க்கப்படுகின்ற மாணவர்களுடைய தொகையாக இருக்கலாம் சரி அங்க வேலை வாய்ப்புகளை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய உத்தியோகத்தர்களாக இருக்கலாம் இவர்களுடைய நிலைப்பாடு எவ்வாறு இருக்கிறது வேலைவாய்ப்பை பொறுத்தவரையில் மாணவர்கள் வந்து ஆரம்ப காலத்தில் இப்போ நாங்கள் தொண்ணி எண்பத்தி நாலாம் ஆண்டு சித்த மருத்துவ துறையிலே ரெண்டாவது அணி மாணவர்களாக சென்றிருக்கின்றோம் அப்போது மாணவர்கள் வரவு அதில் சித்த மருத்துவத்தை நாடி வருவது குறைவாகத்தான் இருந்தது ஏனென்றால் அப்போது வேலை வாய்ப்புகளும் இதற்கான வேலை வாய்ப்புகளும் குறைவாக இருந்த காரணத்தினாலே மாணவர்களின் வரவு குறைவாக இருந்தது அப்போது நாங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட சில மாணவர்கள் தான் நாங்கள் நாங்கள் ரெண்டாம் மணி மாணவர்கள் பிஎஸ்எம்எஸில் ரெண்டாம் மணி மாணவர்கள் அப்போ நாங்கள் பிறகு எங்களுடைய நாலாந்தத்தில் எங்களுடைய மக்கள் மத்தியிலே இந்த சித்த மருத்துவம் உணரப்பட்டும் பிறகு அரசாங்கத்தால் தொண்ணூற்றி ஆறாம் ஆண்டு இது மருத்துவ மேலத்திய மருத்துவ மருத்துவர்களுடைய சலரி அதாவது அவருடைய சம்பளம் இந்த சம்பளம் எல்லாம் ஒரு நிலைக்கு கொண்டு வரப்பட்டது அவர் சம்பளம் அவர்களுக்கு கூறுவாக இருந்தாலும் அடிப்படை சம்பளத்தில் ஒரு நிலை கொண்டு வரப்பட்டது சில வசதிகளையும் கூட்டிட்டதாலேயும் அது மட்டுமல்ல சம்பளத்துக்காக மட்டுமல்ல இந்த பல்கலைக்கழகத்தில் இது இந்த அறிமுகம் பல்கலைக்கழகத்தில் இது எவ்வாறு கற்பிக்கப்படுகின்றது இதில் இந்த வெளியேறுகின்ற மாணவர்கள் என்ன தராதரத்தோடு வெளியேறுகிறார்கள் இவர்களுடைய நாலேஜ் இதுகளை பார்த்து கொண்டவர்கள் மாணவர்கள் இப்போது சித்த மருத்துவ துறைக்கு ஒரு எட்டா கனியாகத்தான் இருக்கின்றது மாணவர்களுக்கு அது கிடைக்கும் சந்தர்ப்பம் வெல குறைவாக இருக்கிறது கூடுதலாக வந்த வந்த கட் அவுட் மார்க்ஸ் வந்து கூட்டினதாலேயும் இப்ப வேறு மாவட்டத்து மாணவர்கள் முந்தைய யாழ்ப்பாண மாவட்டத்து மாணவர்கள் மட்டும்தான் இதில் கூடுதலாக இருந்தார்கள் இப்ப பல வேறு மாவட்டங்கள் இலங்கையில் ஒவ்வொரு பகுதிகளில் இருந்து மாணவர்கள் இதில் பங்கு பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் அப்ப வந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அதனால மட்டுப்படுத்தப்பட்ட அளவிலும் சிறந்த முறையிலும் ஒரு பெரிய கேள்வி இருக்கின்றது சித்த மருத்துவ துறைக்கு என்று நான் நினைக்கிறேன் நிச்சயமாக டாக்டர் அதே போல தான் இப்ப நீங்க கூறியிருந்த விடயங்களை வைத்து பாருக்கிற போது இந்த எங்களுடைய மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் இதுக்கு உள்ளீர்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கான நடவடிக்கைகள் எவ்வாறு மேற்கொள்ளணும் அல்லது வந்து அவங்களுக்கான அந்த குவாலிபிகேஷன் அப்படின்றது வந்து எந்த மாதிரியான மாற்றங்களை கொண்டு வரக்கூடியது அது வந்து எங்களுடைய மாவட்டத்துக்குள்ள உள்ள மாணவர்களைத்தான் நாங்கள் இருக்க வேணும் என்ற ஒரு நிலப்பாடு இதுல இருக்க இயலாது ஏனென்றால் கல்வி என்பது பொது கல்வியில எவர் கற்று வருகின்றார்களோ அவர்களுக்குரிய தரம் இருக்கின்றதோ அவர்கள் கட்டாயமாக அந்த தரத்தோடு அவர்கள் அந்த சித்த மருத்துவத்துறையை விரும்பி வரைக்குள்ள அவர்கள்லாம் பார்க்க வேண்டும் எங்கட எங்கட மாவட்டத்துக்குரியவர்கள் படிக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற நன்றாக படித்தால் அவர்களுக்கு அந்த சித்த மருத்துவத்துறைக்கு வரக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இருக்கிறது நிச்சயமாக எனவே அதுக்குள்ள உள்ளீர்க்கப்படுறதுக்கான அந்த மாணவர்களுடைய குவாலிபிகேஷன் அது என்ன இப்போ சாதாரணமாக மற்ற பல்கலைக்கழகத்திலே மற்ற துறைகள் சார்ந்த அதாவது அதாவது விஞ்ஞான துறையிலே படித்திருக்க வேண்டும் விஞ்ஞான துறையிலே சித்தி அடைவதோடு அந்த அவையோட கட் அவுட் மார்க்ஸுக்கு அவர்கள் இருக்க வேண்டும் விஞ்ஞான துறை தான் அதுக்கு முக்கியம் வேறு துறைகளில் உள்ளவர்கள் வர முடியாது
நிச்சயமாகும் டாக்டர் அதே போல தான் நாங்க இன்னொரு விடயம் அப்படின்னு சொன்னா அந்த கேரளாவில் இருக்கக்கூடிய சித்த மருத்துவம் அது அப்படின்னு சொன்னா எல்லார் மாத்திரமே ஒரு ஃபேமஸான விடயமாக தான் இருக்குது குறிப்பாக எல்லாருமே சொல்லுவாங்க இந்த சித்த மருத்துவத்திற்கு கேரளாவுக்கு போனா சிறப்பா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி எனவே அந்த மாதிரி அங்க மேற்கொள்ளப்படக்கூடிய அந்த சிகிச்சை முறைக்கும் நம்மளுடைய இடத்துல மேற்கொள்ளப்படக்கூடிய அந்த சிகிச்சை முறைக்கும் இடையில என்ன வேறுபாடு இருக்கு அங்க மாதிரியான முறையில வந்து இங்க நம்மளுடைய சிகிச்சை முறையை மேற்கொள்ள முடியாதா இல்லை அது வந்து இப்போ என்னென்னா அது என்ன வந்து கேரளா என்பது வந்து ஒரு ஒரு அப்படி ஒரு ஒரு அதுக்குரிய ஒரு இதாக போயிட்டது அதாவது கேரளாக்குரிய வைத்தியம் அதாவது அங்கே வந்து உண்மையாக பஞ்சகர்ம திரபி என்று தான் ஒன்று இருக்குது அந்த பஞ்சகர்ம திரபி மற்ற வேறு வைத்திய முறைகளுக்கு கேரளா ஒரு பேர் போன இடம் என்று முந்தி முத்திரை ஊட்டப்பட்டு விட்டது அப்போ அதை அதை வைத்து கொண்டு தான் எங்களுடைய வெளிநாட்டிலிருந்து வருகின்றவர்களும் மீனவர்களும் கேரளா வேறு இங்கே இருந்து கூட கேரளாவுக்கு போகிறார்கள் ஆனால் அவர்களுடைய அறியாமை இதிகளவு வைத்தியம் இன்று எங்களுடைய ஒவ்வொரு வைத்தியசாலைகளிலேயும் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றது இப்போ சித்த போதனா வைத்தியசாலை என்ப எங்களுடைய வட மாகாணத்தில் உள்ள மற்ற போதனா வைத்திய மற்ற வைத்திய சாலைகளில் எல்லாம் இந்த திறமையில் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது ஆனால் இதே இதை விட நான் அறிந்தளவில் இதை விட குறைந்த அளவு தான் நாங்கள் நடக்கின்றது ஆனால் அந்த பேருக்காக இப்போவும் அவர்கள் அந்த கேரளாவை போகிறார்கள் கேரளாவிலே என்று அங்கே ஸ்பெஷலாக ஒன்றும் இல்லை இது அதே அளவு சிகிச்சை முறைகள் இங்கு எங்களுடைய வைத்திய சாலைகளில் இன்னும் சிறப்பாக நடைபெறுகிறது என்பதை மக்கள் இன்னும் அறிந்து கொள்ளவில்லை ஆனால் தொடர்ந்து சிகிச்சை செய்பவர்கள் அதை வந்து அறிந்து கொள்கிறார்கள் அறியாதவர்கள் இப்பவும் கேரளாவுக்கு போய் கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்தியாவை நோக்கி படையிருக்கிறார்கள் நிச்சயமாக அதாவது கேரளாவில் மேற்கொள்ளப்படக்கூடிய இந்த சித்த மருத்துவத்தைக்கு மேலாகவே எங்களுடைய இடங்களில் இந்த மருத்துவ முறையில் சிகிச்சைகள் வழங்கப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறது அப்படின்ற கருத்தை நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க எனவே இந்த சித்த மருத்துவத்தினுடைய வளர்ச்சி மேம்பாலும் மக்களை வந்து சென்றடைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நாங்களும் கூட சொல்லிக்கொண்டு இந்த நிகழ்ச்சியை நாங்கள் நிறைவு செய்ய போகிறோம் எனவே எங்களோடு இணைந்து கொண்டு உங்களுடைய கருத்துக்களை வழங்கியமைக்காக டிடி டிவி சார்பாகவும் எங்களுடைய நிகழ்ச்சி சார்பாகவும் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் டாக்டர் எனவே நன்றி டாக்டர் அதே போல இன்றைய நாளில் உங்களுக்காக நாங்கள் தந்திருந்த இந்த கருத்துக்கள் எல்லாமே வந்து நிச்சயமாக பயனுடையதாக அமைந்திருக்கும் அப்படின்ற நம்பிக்கையோடு நானும் கூட நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்கிறேன் மீண்டும் மற்றும் ஒரு நல்ல நல்ல நிகழ்ச்சியினூடாக உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கலாம் அதுவரையிலும் வணக்கம் வணக்கம்